Hii ni kozi ya kompyuta na inalenga kuisoma Windows 11 kiundani zaidi. Katika somo hili njoo tuangalie Windows 11 katika upande wa kucheza na rangi zake. Yaani kwa leo kwa watu ambao wanapenda mandhari, appearance hata tuwafurahishe. Hii ni kozi maalumu ambayo inazungumzia kuisoma Windows 11 kiundani zaidi. Tumeanza somo la mwanzo la pili ni la tatu. La pili kwa tunacheza na taskbar na katika ile la tatu tutaangalia upande wa muonekano ku change background na rangi na vitu mbalimbali. Twende. Okay, somo letu hapo. Somo hili litaanzia wapi? Acha niweke hii pembeni. Siri tu kama unataka kupangilia vitu automatically right click, mwambie view, mwambie auto arrange icons. Yenye itaji panga kwa sababu mtataki vuta huko haitoki kubali umeona eh haiwezi kukaa same peke yake kwa sababu imepangwa hiyo ni basic take care okay tunaendelea hapa tutakuja same gani ili nibadilishe background nita right click tumwambia personalize hapa huko itakufikisha same ya mambo ya background hapa kuna background kuna colors na kuna themes tofauti yake nini kuna lock screen na text input kuna vitu mbalimbali. Tutaangalia mbali. kitu kimoja kimoja tumesema sisi tunaingia ndani zaidi kwenye kozi hii. Tuichezee hii Windows 11 mpaka iseme basi. Background ni nini? Background ni kitendo tu cha kubadilisha muonekano wa hii desktop yako katika upande wa picha. Yaani kubadilisha hii picha iseme. Wana hii picha si tag nataka nibadilishe. Hapa ni unacheza na background. Tukitoa kwenye background tutakuja kwenye colors na theme. Colors ni kawaida ni rangi ama theme ni kubadilisha muonekano mzima wa kompyuta yako. Tutaona na gani pia unapata muonekano mwingine mpya kama utahitaji kutoka nje. Njoo tuangalie background. Kwa background simple njoo hapa chagua picha. Hizo zote ni picha unaweza kuzitumia. Hapa ubadilishi muonekano wa kompyuta. Hapa unabadilisha tu picha ya kompyuta yako. Kwa sababu mimi nichagua hii, umeona? Muonekano chini hapo utakuta beki task by iko vile vile na rangi ile ile hata kama nikibonyeza start utakuta rangi ya start ni hile hile inamaanisha mimi sijabadilisha theme sijabadilisha muonekano wote nabadilisha tu picha yani mimi hapa anacheza tu na picha kwa sababu inawezekana kuna kipindi kuna picha fulani umeipenda lakini muonekano uliochagua hauna picha hiyo kwa unaweza kaja hapo kachagua picha ambayo unahitaji kwa mfumo maana yake unaruhusiwa pia kuja hapo ku browse kachagua picha ambayo wewe mwenyewe umejiwekea katika windows 10 tuliona kuwa kuna folder linaloitwa web ambapo walikuwa wameka picha mbalimbali. Huku folder ipo tuliangalia je picha wameziacha au wameondosha. Inaonekana picha bado wameziacha kwa ingia huko chagua picha ambazo unahisi utazipenda. Umeziona eh? Kwa sababu mimi nitaji picha hii. Ichagua ambie choose. Utakuta kakuwekea hapo, umeona? Kwa chagua picha mbalimbali ambazo wewe mwenyewe unazihitaji. Mimi nitachagua hii kwa sasa hivi tuendelee na course. Okay, tukitoka hapa tuje kwenye nini? Tuje kwenye kitu kinaitwa hapa kwenye background kuna kitu kinaitwa slide show, maana hapa tumeongelea picha tu. Mimi nataka niweke slide show. Slide show ni slide show nataka niweke picha zaidi ya moja zibadilike kila baada ya muda. Hiyo inaitwa slide show. Kwa picha siku hapi kwanza hapo utachagua muda baada kila muda gani ibadilike labda hapa kila baada ya dakika moja. Unaweza kuset chini hapo, unaweza lakini sasa huo ni utundu ni trick tutakuja tufanye huko baadaye. Tubadilishe picha kila baada ya sekunde badala ya dakika sababu dakika pia ni nyingi. Mimi nataka sekunde 30 picha ibadilike. Tutaangalia utundu wa mbele, utundu huo mbele. Kwa hiyo nakuja hapa, nataka nichague picha. Kwa hapa njoo mwambie browse. Tende kwenye folder letu lile lile ambalo wametuwekea wao, wametufichia. Usijajua kwa nini wamelificha ile folder kati ni ni mali yangu mimi kama mteja kwa sababu hii inahesabika Windows nimeinunua. Kwa hiyo vitu ndio viwe karibu. Kwa hiyo ni folder la web. Njoo hapa chagua nataka picha gani. Umeona? Unaweza ukachagua huko ndani, uangalie picha nyingi zipoje. Ila ukifika mwisho of course atakuonesha kwa sababu anataka select folder kwa watu kuonesha ndani kuna nini. Kwa kitaa kuona ndani kuna nini lazima utumie njia nyingine ya nje ili kuangalia huko ndani kuna picha gani. Yaani pitia folder la nje nitafungua folder hili ambapo hili itanionyeshea ndani kuna nini. Tambia pub nitaenda kwenye web. Nitaenda kwenye picha za mwanzo nizione utakuta hapo kuna picha hizo za windows za kawaida nikiingia hapo kuna picha gani hapo kuna picha hizi hapo umeona nikiingia hapo kuna picha gani hapo kuna picha hizo umeona na hapo mwisho kuna picha huko kuna picha nyingi kidogo kuna hizi kuna hizo kuna hizo kuna hizo ziko nyingi chagua picha ambazo unazihitaji kuna sunrise na kuna windows za mwisho umeona hizi si zile labda hizi naona kama ni mizile kwa mimi nitachagua hizi screen kwa nakuja hapa nitambia bwana nieke hizi screen nitambia choose folder maana kichagua folder hilo. 
utakuta picha hapa zina change na kuja zile ambazo mimi nimezichagua umeziona kila baada ya muda gani kila baada ya moja hii setting ifanye kazi lakini kinaitwa shuffle this picture au shuffle the picture order ndio nini yani nataka picha ibadilike sio kwa mpangilio kama kwa picha zimeandikwa moja mbili tatu yani picha ya kwanza ya pili ya tatu je kitoka kwanza ije ya pili au ya tatu kama unataka kitoka kwanza ije ya pili ije ya tatu hapo teka utazima hii kama unataka ikitoka kwanza ije ya nne ije yani ije nafuta kenyewe teka utawasha hii shuffle pia nataka picha ionekane vipi imejaa au chagua nafuta yako na center yani inakuwa ndogo ile ukiweka center maana inakuwa katikati pembeni ya pembeni ya picha inakuwa kuna rangi inatumika muda gani kama picha uliweka itakuwa ni ndogo njoo tuone labda kwa mfano mimi nitakuja hapa nitachagua picha moja ambayo labda nitasema ni ndogo nitakuja hapa kwenye thumb huko kuna picha nitakuja kwenye stack kuweka hii stash on nitachagua nitaika picha ili tuone nitakuja hapa kwenye thumb ta browse nitakuja kwenye thumb hapa kwenye thumb labda tufanye picha gani itakuwa ndogo labda tufanye picha hii ni ndogo sababu ilikuwa ni icon tambia to this picture utakuta kwa vile picha ni ndogo atayeka tu katikati umeona pembeni huko utachagua rangi ambayo unahitaji kwa maana baba kanaikia rangi nyeusi nataka rangi hii au nataka rangi hii au nataka rangi hii kwa hiyo atakuwekea rangi katikati itakuwa picha yako kama picha ni nini ni ndogo ilifika ukubwa ambao unahitajika kujaa katika kompyuta kwa hiyo mfano mimi sasa nikaja hapa nika change picha hiyo kaweka labda hii kaambia choose this picture utakuta picha imewekwa na pembeni yake kuna rangi kwa sababu na nini kusikana hii picha ni ndogo kwa maana inaweza kufananisha rangi na hii sasa nikaja hapa kwa hapa kama rangi unaikuta haipo Njo hapa mwambie bwana nataka rangi maalum hizi rangi ambazo hapa sina rangi hizi nataka rangi nitaka mwenyewe kwa hapa njo andika rangi ambayo unahitaji rangi gani labda hii au hii au hii au hii au hii au hii okay sasa mwetu hata tukachukua muda mwingi hapa okay tumemaliza kazi hiyo njo tengeneze nini sasa hivi kwa hiyo ni sehemu ya slide show na hii tumecheza picha center maana yake nini kwa nikiingia hapa kuna slide show chingia nini kuna solid kala solid color ndio nini ni kuweka rangi moja rangi moja kuna wengine wapendi picha picha kwa nataka uweke rangi moja chagua rangi hizi hapo mwingine ataki tu mambo ya picha picha labda ana ana maumivu ya macho au nini nataka ike rangi moja chagua rangi kutoka hapo na mwisho kuna hii window spotlight window spotlight ndio hii ambayo tumeweka hivi sasa hii theme hii picha yetu hapa anaita kwa jina hilo kwa hapo tumemaliza katika background twende kwenye kitu kingine kuna nini kingine kuna kitu kinaitwa colors kabla tujaingia kwenye colors kuna kitu kinaitwa theme njoo tuangalie theme theme ni nini theme mimi nataka nicheze da theme mimi nataka nicheze na muonekano mzima wa kompyuta yangu yani muonekano mzima ikimaanisha maana yake hata folder inapofungua hii rangi hapa nyeupe ibadilike au muandiko ubadilike hii inaitwa theme njoo hapa chagua theme ambayo unahitaji kwa hapo kuna theme mbalimbali umeona kwa hiyo njoo chagua labda mimi nataka theme iwe hii isubirie utaona kakubadilishia hata muonekano wa taskbar nikifungua folder utakuta folder na lenyewe muonekano wake na rangi nyeusi kwa sababu mimi hapa nibadilisha muonekano mzima wa kompyuta yangu hapa kuna vitu mbalimbali kwa kukia kuna si slash show background kuna nini vitu vingine hivyo tumeviacha sasa hivi tutaviongelea tutaviongelea huko mbele mfano kuna dark color kuna si mouse kuna sound na vitu vingine tutaviangalia huko mbele kwa hapa nachagua theme ambayo mimi nahitaji kuitumia labda hii Yona, hizi nao ni theme. Again ikifungua hapo utakuta pia muonekano umechange, umeona? Umerudi ule wa kawaida unafanana na ule wa mwanzo. Kwa hizi ni theme. Okay. Ukitaka kupata theme ziada, yani unataka kudownload theme mpya kutoka kwenye internet, bonyeza browse, atafungulia Microsoft Store. Kwenye Microsoft Store huku uta download theme ambayo unahitaji ili uitumie baadaye. Atakufungulia hapa hizo zote hizi. Kuandikia free free zingine maana kama kuna zingine zinauzwa, taziachana nazo. Hizi za bure pia zinakutosha zipo nyingi. Hizo ni theme ambazo unaweza kuzitumia yani ukizishusha zitakubadilishia hata muonekano wa kompyuta yako. Kwa download, mimi nime download kwa hapa. Mimi nime download theme hii hapa hii, nitaifunga hii. Mimi nime download theme hii, nita apply. Utakuta hii ni theme mpya. Hata rangi yake ya right click nakuta imechange na muonekano wa folder huko juu ina rangi hiyo ya silver kwa mbali. Kwa hii inaitwa theme. Okay. Tutoe kwenye theme kuna nini kingine kuna kitu kinaitwa colors hapa kuna colors ingia kwenye colors tucheze na rangi ambapo ulikuta mimi wakati nimeacha kompyuta yangu ilikuwa kuna rangi tofauti hapa ya hii folder hii nini background mimi nataka nicheze na hizi rangi nibadilishe hizi rangi hapa kuna rangi nyeusi nataka niweke rangi sio hiyo njoo hapa fungua hata tukuze hii tuone tuone kikubwa zaidi utakuta rangi yako unaitumia rangi ambazo umesteua hizi hapa 
hii ni rangi ya nini? Hii ni rangi ambayo inahusiana na hii budget ambayo tuliziona hapa katika task bar. Hii kama unakumbuka tuliona katika task bar katika setting yake hapa chini katika behavior utakuta kuna kitu kimeitwa badges. Kwa hizi badges kama una zitatu tumesema utatoa tick up kama uzihitaji kama una zitatu ziweke yani hizi hizi number ones naweka kwa kama notification. Okay, sasa so rangi yake ndio ambayo iko wapi? Rangi yake hapa ndio hiyo ambayo ipo kwenye kwenye hii sehemu ya theme. Take care. Personalize kwa pamoja kwenye setting ya hii task bar. Gonjo hapa mimi nataka personalize, atakuletea kwenye personalize. Situ kwa kwenye color sasa hivi. Mimi nitaikuza sasa hivi tuione vizuri. Kwa kuna rangi ya badges, badges. Okay, hapa kuna nini? Hapo naruhusiwa kuchagua mfumo ambao nataka kutumia. Kuna mfumo wa kawaida light ambao ndio huwa kawaida na kuna mfumo wa dark. Ukichagua dark maana yake muonekano utakuwa hivi. Ambapo kwenye dark unapewa option zaidi. Unaweza kubadilisha hizi rangi za task bar na vitu mbalimbali kwa pesi zaidi tofauti na mifumo mingine. Kwa maana nikija hapa nikachagua labda rangi hiyo hii. Rangi ya task bar ita change itakuwa hiyo. Kivipi? Akisha hapo unaweka tick. Mwambie bwana task bar ni changeie ni change huko nikichagua ni rangi na huko ibadilike kwa sababu tapa rangi na nyemba dike kwa sababu nikiwasha hata start menu na nyepi hata huko ibadilike hii ni start menu usisahau katika somo lilo pita tume, tumeona namna gani unaweza ukaibadilisha hii start menu kuitoa hapa na ukaweka wapi ukaweka pembeni huku badala kuka hapo kwa sababu na mimi niweke left kama zamani kwa sababu ukimwenyeza start menu itafunguka itafunguka kulipokuwa mwanzoni yani ni kama windows 10 umeona okay Interrudisha kama ilipo kuwa stack iwe huko. Tambia center, tambia personalize. Kwa hini semu ya rangi. Ok, labda mi hapa kuna vitu na shundwa kuviset. Kivipi. Kwa mfano, nikijaka tuko pando background rangi ni mesetiwa hiyo. Sezi kuibadisha. Ntaka ni jibadisha ni seti mwenye kila kitu. Hapo na kuja kutumia kitu kina ituwa contrast. Ingia hapo. Hata chagua na tukitaka hapa. Halafu badisha. Kwa mfano, minta chagua labda naiti kakwa kia hapa mfumu hii ya kawaida ambo nisi nini yo yapu si nini yapu si nini yapu ndo hiyo night sky metaka night sky hili ni apply hapa sevi niki apply ya taniletea hii hii night sky rangi ya kita kuwa hivyo lakini mi ataka nibadishi baadhi ya rangi stack ya ntaka labda monikano hapa uwe rangi labda tufani mi hapa ata niki mbili ataka iwe hivi ataka hapa katika upandu wa rangi hii beki ground stack iwe nye usi hapa mimi nimeweka mbili tumesoma somo la mwanzo mna gani kitu katika vitu ambavyo umeongeza sasa hivi ni kuseti kugawa kio kwa mara mbili mara tatu mara nne kama unavyotaji mwenyewe. Kwa hapa mimi nimeweka mbili nimeweka huko folder imefungua na huko nimeweka setting yetu. Katika hii night nataka nibadilishe baadhi ya setting. Njoo hapa mwambie edit. Utakuta hapa kuna rangi hii ya button ndio hii haya maneno yako haya. Kwa nataka maneno yana rangi gani? Labda mimi stack ya maneno yana rangi hiyo. Njoo hapa chagua nataka labda rangi hiyo rangi gani? Labda nyeupe kwa sababu hiyo nyeusi nikiweka nyeupe atakaa vizuri. Mwambie done kubadishia rangi hapa cheka rangi ya nyeupe hapa katika hii semu ya ya hizi ndude of course utoona mbaka ufanaji mbaka usafe ok kuna hyperlink ok chengina sutaka mimba dihishe labda baking ground stack iwe nye usi ila kama uteka nyeupe manake na rangizo zingine zimu zibadishu badishu kwa hapa utasagua baking ground hapa nisemi ya baking ground kwa hapa na kuhusu saivi kuchange hata baking ground mwonikanu waki nikimambia hiyo maike saivi baking ground itakuwa rangi ya baking ground saivi itakuwa rangi ya nja hii ya kijana angalia nikiweka hapa inasoma black tube kwa sababu gani kwa sababu huu huu mshahara wa waya wa rangi hapa uko kushoto kwa upeke kulia ili ukuruhusu kuchange rangi kama unavyohitaji kwa nitakuja hapa nitachagua labda rangi hii tambia done kwa sasa hivi rangi ya background itakuwa hivi kwa maana hapo tayari anakuonesha itakavyokuwa kwa maana utachagua rangi ambayo unahisi itaenda nayo labda hapa kama ni kijani basi iwe kijani ya iliyo kifia kidogo ambia done kwa hiyo itakuwa hivi umetulia kwa sababu utachagua rangi ya text indo text. Inaonekana hapa text katika rangi hii kwa rangi nyeupe inapendeza pia inapendeza. Kwa nazanga kaka hiyo hiyo au nikaja hapa nikamwambia bwana ikie yellow tuangalie tafujaje. Pia yellow inapendeza katika rangi ya kijani na rangi hii ya njano. Yellow maana yake njano maana watu wengine wanaanza kusikia lugha za watu. Okay. Nikimwambia okay. Utakuta rangi ya hii ya kijani na njano zimeenda sambamba. Okay, haipa link nataka iwe na rangi gani? Mimi hapa link napenda iwe rangi ya blue. Kwa njoo hapo chagua rangi ya blue. Be okay. Wewe mwenyewe utachagua. Okay, mimi hapa nimeweka setting yangu, nimeweka kila kitu. Nikimaliza hapa nitaambia save, atakwambia andika jina la theme yako, labda mimi nitaandika NK, nitaambia save and apply. Utakuta background folder save ni badilike, umeona ile ndio folder. Kwa maana kama folder save uko hivyo, 
na vitu vingine vyote vime change. Kwa hiyo ni start utakuta start pia na muonekano kwa maana kimoja tena utakaa chini utaset wewe muonekano ambao unaohitaji. Okay. Tufanye sisi tumebadilisha badilisha hapa wewe nataka sasa nirudi kama nilivyokuwa mwanzo. No problem. Njoo hapa katika hiyo simu ya theme mwambie none. Ya kawaida ilikuwa inaitwa none mwambie apply atakurejeshea ile theme ambayo ulikuwa umeweka hapo wali. Kwa sasa hivi simu yako ni hapo ta change unachokitaji. Somo hili nilikuwa nazungumzia namna gani tunaweza kuchange background lakini pia kucheza na theme na rangi na kutengeneza muonekano ambao ina utaji na uhitaji mwenyewe katika kompyuta yangu. Hii ni Windows 11. Atumesema nataka tuichezee mpaka itukome. Haujabubia bado katika masomo ya kompyuta, hapo chini kuna fomu jaza. Njoo uwe more than a professional. Sasa